ഡി സി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനം ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ വരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഐ എ എസുകാരി ടി വി അനുപമയാണ് നമസ്കാരം മാഡം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക വനിതാ ദിനം ആചരിക്കേണ്ട പ്രസക്തി എത്രത്തോളമുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഓരോ സിവിലൈസേഷനും അത് ആ പ്രസക്തി ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിന് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറേ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ജോലി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ജോലിയിൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ലാഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊരു ഫാമിലിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുരുഷനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇനി അതിക്രമങ്ങൾ അതിജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ വ്യക്തിമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വനിതാ ദിനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും നിയമ നടപടികളും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ആവശ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ തൊഴിലിടങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളോടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഐ പി സിയിലും പോക്സോയിലും ഒക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്റ്റ് ഉണ്ട് ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നമുക്കൊരു ആർക്കെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും അതൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതോറിറ്റിയുടെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഒരു ഡൗറി എന്ന ഒരു കാര്യം എടുക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡൗറി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ് ഒരു ഡൗറി കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലീഗൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു സോഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു തലമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുടുംബം കിടക്കിടയിലാകുന്നില്ല അത് സ്ത്രീയുടെ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ വ്യത്യാസം കൂടി മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണം അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിയമങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നിൽക്കും നിയമങ്ങളുടെ പാലനം പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാനും പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശ്രമമുണ്ടാവും സ്ത്രീയെ സ്വതന്ത്രയാക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്നായാലും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നായാലും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടതല്ലേ ചില ഞാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടച്ചിടുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കമൻസ് കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വേറെ ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു പാരൻസ് കൺസേൺ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ് അതിലൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്രയാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മിനിമം അഷർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സേഫ്റ്റി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സമൂഹത്തിന് കഴിയണം എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീക്ക് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഒട്ടേറെ കടന്നാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും സ്ത്രീയെ കടന്നാക്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുക അത്തരം പ്രവണതകൾ വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കളക്ടർ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വനിത എന്ന നിലയിൽ
ഒരു ആക്രമണത്തിന് ഇരയായാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കുള്ള ഒരു അമിത സ്വാതന്ത്ര്യം മൂലമുള്ള ഒരു പ്രധാന ഇര എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നമ്മളൊരു എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മീഡിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു ഐ ടി ഒക്കെ ഇത്രയധികം പെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അസംബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്കും എനിക്കും എല്ലാം ഇറക്കം അടക്കമുള്ളവർക്ക് അത് ആ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റിയോടെ ഒരുപക്ഷെ അസംബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിയമങ്ങളാണ് തടസ്സം അതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി പോകുന്നു പല കേസുകളിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതിയെ വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ നടിക്കുന്ന നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ ശക്തമാകേണ്ടതല്ലേ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരേണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതായത് നമ്മളെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു ഐ ടി ആക്ട് വന്ന സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയധികം നമുക്ക് ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം ചാനൽസ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഒന്നും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം പോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരാളെ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇരയാക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പലരും പരാതിയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ എത്ര തൊഴിൽ കാര്യത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ലീഗലി ആണെങ്കിലും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമം എനിക്കും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയും സ്ത്രീകൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കൂടിയും ഈ ഒരു മാറ്റം സമ്പൂർണമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇനിയും പൂർണ്ണത വേണോ തീർച്ചയായിട്ടും സമ്പൂർണ്ണ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു വേറൊരു തെറ്റും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഒരു അച്ചീവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ മറവിൽ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത ഇപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള വിലങ്ങുകളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ അത് ഒരിക്കലും അത് പുറത്ത് കാണാത്ത തരത്തിൽ സ്ത്രീകളിലെ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മാറ്റം വരുന്നത് വല്ലാതെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മറക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സമ്പൂർണ്ണ ആവേണ്ടതുണ്ട് ഇനി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പലപ്പോഴും പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരേ റോളുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേ റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പെൺകരുത്തിൻ്റെ പര്യായമായ ജില്ലാ കളക്ടറെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒട്ടേറെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പൊന്നാനിക്കാനിയായി ജനിച്ചു അങ്കമാലിയിലെ മരുമകളായി പിന്നെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ എന്ന പോസ്റ്റ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നത് പൊന്നാനിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറും എൻ്റെ അമ്മയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ അനിയത്തി ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എൻ്റെ കുഞ്ഞുമാണ് ഉള്ളത് ഹസ്ബൻഡ് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ
ഒരു അക്കമ്പ്ലിഷ്മെന്റ് തോന്നും ജോലിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്ന ശരിക്കും ആ കിട്ടുന്നതൊന്നുമല്ല ഇനിയുള്ള ആ ഒരു കരിയറിൽ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും അതിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോഴും കളക്ടർ ആകും എന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ശരിക്കും കിട്ടി കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് പക്ഷേ കിട്ട പക്ഷേ എക്സാം എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ പറഞ്ഞ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു എക്സാം അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഐ എ എസ് എന്ന പദവി കയ്യെത്തി പിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് തോന്നിയത് കാരണം ആദ്യ തവണ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ മെയിൻ എക്സാം അത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് റിസൾട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞത് അപ്പം നാലാം റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കളിയൊക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളിൽ തോന്നിയത് പലർക്കും മറ്റ് കേഡറുകളാണ് ലഭിക്കുക മാഡം തൃശ്ശൂരിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ കളക്ടറായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഈ ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാഡറ് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ചൂസ് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല സ്വന്തം നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തല്ല തൃശ്ശൂരേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം എനിക്ക് വീടിനോട് അടുത്ത് എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെയും വളർച്ചയ്ക്കും വിജയത്തിനും പിന്നിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ പിന്തുണ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഇപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അമ്മയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ശ്രദ്ധ അമ്മയാണ് കാണിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോലി എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരൻ മറ്റൊരു പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പറയും വേണ്ട നീ ജോലി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ എന്താണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതും എനിക്ക് ഒരു ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു എനിക്ക് ഈ ഒരു കരിയറിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ബോൾ ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു കരിയറിൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് അതുപോലെ പ്രാധാന്യമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ പിന്തുണ വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണ അപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭർത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയും കാര്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ലഭിച്ചിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമോ നമ്മുടെ ഫാമിലി എഫക്റ്റഡ് ആവുമോ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു തോന്നിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളിൽ നമുക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകാതെ പറ്റാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം സപ്പോർട്ടോടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു ധൈര്യം തന്നെയായിരുന്നു ചില ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ഹസ്ബൻഡും ഫാമിലിയും ഒക്കെയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവർ ഞാൻ പറയുന്നത് ആണ് പ്രൈമറിലി അത് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റാരെങ്കിലും പറയുന്നതിന് അവർ തന്നെ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്താണ് അവർക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റോ മനസ്സിലായത് അവർ എപ്പോഴും അതൊരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് തിരക്കിട്ട
പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും സൊല്യൂഷൻ മുന്നിൽ കാണാനും പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ജോലിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ഉടൻ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും സന്തോഷിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു ഫാക്റ്റാണ് പല ടെൻഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പലർക്കും ഇഷ്ടം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ല നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ക്രിറ്റിസിസം കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു മനുഷ്യ സഹജമാണല്ലോ ക്രിറ്റിസിസം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു വിഷമം നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് ഒരു ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം ഒരു വിഷമം തോന്നും നമുക്ക് അപ്പം അതെല്ലാം ഈ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെയധികം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കടിഞ്ഞാനിടലുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കരുത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ഈ ഒരു ആർജവം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മളങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പല സിറ്റുവേഷനിലും ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ മീൻ തീരുമാനം തെറ്റോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തത് നിയമത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ അതിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിലായാലും വസ്ത്രധാരണത്തിലായാലും സ്വഭാവത്തിലായാലും ശരി അങ്ങനെയാണ് മുന്നേറുന്നത് ഇത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അത് അതെനിക്ക് അറിയില്ല ലൈക്ക് എൻ്റെ നമ്മളെ അമ്മയൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിങ് കുറേയൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് നമുക്കങ്ങനെ മറ്റൊരു തരത്തിലൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വസ്ത്രധാരണത്തെ പറ്റിയൊന്നുമുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വളർന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിന് വലിയ ഫാക്ടർ ഞാനൊരു നാട്ടിൻ പുറത്ത് പുറത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം മാഡത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രചോദനമായ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ മോഡൽ പറയാമോ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തരുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ അനിയത്തിയും തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ എനിക്ക് പറ എടുത്തു പറയാവുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പിന്നെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും വർക്കിംഗ് വുമൻസിനെ ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അഡ്മിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ രാവിലെ അഞ്ച് മറ്റേ നമുക്ക് ജോലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകും വീട്ടിലൊരു ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിച്ച് തീർക്കാനുള്ള വേറൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കിടക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചീവറായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കൊരു അഡ്മിറേഷൻ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ കാരണം ഒരിക്കലും മടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചില ചിലപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് മാസം ഒന്നും സൺഡേ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീരെ വയ്യാതെ ആവുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ എത്ര കാലമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വയ്യാതെ ആവാത്ത പോലെ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഭയങ്കര അഡ്മിറേഷനാണ് തോന്നാറ് ഒന്ന് ഒന്ന് കിടക്കണമെന്ന് തോന്നാതെ അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് വീടിനെന്താണ് വേണ്ടത് നാട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വനിതാ ദിനം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും
സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസോ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എൻ്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എനിക്ക് ചില മെസ്സേജ് അയച്ചു തരാറുണ്ട് എനിക്കെതിരെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് അർഹിച്ചതിന് അധികം സപ്പോർട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ആയിരിക്കില്ല അത്രയും ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനൊരു മറുവശവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ ഒരുപാട് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ട് വലിയ വലിയൊരു നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ജെന്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് മുഴുവൻ അറിയാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിൽ മതി മറക്കരുതെന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഒരു സെൽഫ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തീരുമാനം എടുത്ത കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം പല കോണിൽ നിന്നും വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരു സംശയം തോന്നില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അത് ശരിക്കും ഒരു ശരിക്കും സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ തോന്നിയിട്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു മൂഡ് ചെയറപ്പ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥിരം അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ വളരെ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് അത്രയും അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മുഖം നോക്കാത്ത നടപടികൾ നിലപാടുകൾ സത്യസന്ധതയോടെയും ആർജവത്തോടെയുമുള്ള മുന്നേറ്റം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ചിലവഴിച്ച കളക്ടർക്ക് നന്ദി ടി സിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ വനിതാ ദിന ആശംസകൾ നന്ദി